ওই নাজিলের পূর্বে আল্লাহ রসুল স্বপ্ন দেখতেন এবং তার স্বপ্নগুলি খুবই বাস্তব ভিত্তিক স্বপ্ন ছিল যা স্বপ্ন দেখতেন পরবর্তীতে তা বাস্তবায়িত হতো এইভাবে তার সময়গুলি পার হচ্ছিল পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কোরাশা কাবাগার পুনর্নির্মাণ করার জন্য তারা প্রস্তুতি নিয়েছিল কাবাগারের ওই সময় উপরে ছাদ ছিল না দেওয়ালগুলি ছিল দেওয়ালগুলি অত্যন্ত পুরাতন হয়ে গেছে দেওয়ালে ফাটল ধরেছিল এবং দেওয়ালের মধ্যে অনেক সময় বিষাক্ত সাপ থাকত তো এই জন্য কাবাগার মেরামত করা নির্মাণ করা তাদের জন্য এটা খুব জরুরি হয়ে হয়ে পড়েছিল কিন্তু সবাই ভয় করতেছিল যে কাবাঘর আমরা যদি ভাঙতে যাই তাহলে কি না আমাদের বিপদ হয় তো এর মধ্যে হঠাৎ করে দেখা গেল যে একটা ওকাপ পাখি এসে কাবাঘরের দেয়ালের মধ্যে যে বড় সাপ ছিল বিষাক্ত সাপ এই সাপটাকে ধরে নিয়ে গেল তো ওকাপ পাখি এই সাপ ধরে নেওয়ার পরে তারা মনে করলো যে এটা আমাদের একটা মানে পক্ষে একটা শুভ সংবাদ যে আমরা হয়তো কাবাঘর ভেঙে মেরামত করতে পারব তো এরপরে অলি দেব নমগির আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী সে বলল যে এটার প্রতি আমি সবাই আঘাত করব সে কোদাল নিয়ে সবাই আগে কাবাঘরে ওয়ালে আঘাত করলো এবং সবাই অপেক্ষা করতেছিল যে ওয়ালে আঘাত করার ফলে সে কি মরে যায় না তার কোনো বিপদ হয় না স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে দেখা গেল যে অলি দেবনে মগিরার কোনো ক্ষতি হয়নি তখন অন্য সবাই এই দেওয়াল ভাঙতে অংশগ্রহণ করলো তারা দেওয়াল ভেঙে পুনরায় কাবাঘর নির্মাণের প্রস্তুতি নিল ইতিমধ্যে দেখা গেল জেদ্দে একটা ভাঙ্গা জাহাজ নদীতে একটা ডুবো জাহাজ ভাঙ্গা এই জাহাজ পাওয়া গেল এই জাহাজটি তারা ধরল এবং এই জাহাজের কাঠ তারা সংগ্রহ করে নিল এই জাহাজের কাঠ দ্বারা তো কাবাগারের দরজা এবং অন্যান্য যে কাঠের সামগ্রী এগুলি তারা ওর থেকে তৈরি করার মতো সুযোগ পাইল এবং বাকুম নামক একজন মিস্তুরি এই কাবাঘরের কাজ নির্মাণ কাজ এটা করতে যাচ্ছিল তো এভাবে কাবাঘরের ওয়াল ভেঙে তারা যখন আবার পুনরায় সেই ইব্রাহিম আসলামের ভিত্তি মানে তথা ফেরেস্তাদের ভিত্তি কাবাঘর তো আদম আসলামকে সৃষ্টি করার দু হাজার বছর আগে ফেরেস্তাদের দ্বারাই এই ভিত্তি আল্লাহ করেছেন এবং ফেরেস্তারাই কাবাঘর নির্মাণ করেছে কোরআন পাকে যে আয়াত বলা আছে সুরায় বাঁকারায় ইন্না আব্বুল্লাহ ভাই তো মোদে আলের না সেল্লাদিবি বাক্যাতা মুবারক মাহুদুল্লাহ আলমিন ইয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসির কারকা বলেছেন যে পৃথিবীর প্রথম ঘর হচ্ছে কাবা এবং এই ঘর সপ্ত আকাশ পরে ফেরেস্তাদের কাবা বাইতুল মামুর সেই বাইতুল মামুরের ছায়া যেখানে পৃথিবীতে পরে সেই ছায়ার উপরে আল্লাহর হুকুমে ফেরেস্তারা কাবাঘর নির্মাণ করেছেন যেটা আদম আশ্রামের সৃষ্টি দু হাজার বছর আগে তারপর হতে হতে কাবাঘর পৃথিবীতে সর্বমোট দশবার সৃষ্টি করা হয়েছে তো এই সর্বশেষ নির্মাণ হল হাজ্জাজ এবনি ইউসুফের নির্মাণ তো এখানে কোরাশা যখন কাবাঘর পুনরায় নির্মাণ করতে যাচ্ছিল এবং কাবাঘরের ওয়াল করে তারা হাজারে আসোয়াদ পর্যন্ত চলে আসছে এখন হাজারে আসোয়াদ অবসরণ করতে হবে ওখানেও দেয়াল ভাঙতে হবে এখন এই হাজারে আসোয়াদ সম্মানিত পাথর এটা কে বা কোন গোত্র কে এটা অপসারণ করবে সে হবে একটা বিশেষ সম্মানের অধিকারী এখন সবাই এটার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলো যে এটা আমি করব এটা আমি করব এটা নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং এমনকি যুদ্ধ লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল পরবর্তীতে তারা একটা সিদ্ধান্ত বসলো যে না আমরা যুদ্ধ করব না আগামীকাল সবাই আগে যে কাবাঘরে প্রবেশ করবে আমরা তার সিদ্ধান্ত মেনে নেব এখন সবাই অপেক্ষা করছে দেখা গেল পরের দিন সবাই আগে মোহাম্মদ সাল্লা আসলাম কাবাঘরে প্রবেশ করেছেন সবাই তখন খুশি হলো যে আলামিন আসছে আলামিন আসছে আলামিনের ফয়সলা আমরা মানব আলামিন তখন এটার জন্য সিদ্ধান্ত নেন তিনি বললেন তোমরা একটা বড় চাদর নিয়ে আসো বড় একটা চাদর নিয়ে আসা হলো এরপরে আলামিন নিজ হাতে হাজারে আসার ধরে চাঁদের উপরে রাখলো এরপর তিনি বললেন যে এখন আপনারা সবাই ধরেন সব নেতার এটা ধরেন ধরিয়া যেখানে রাখার সেখানে আপনি রাখেন রাখা হলো আবার যখন পুনরায় স্থাপন করার সময় আসলো তখনও তিনি এভাবেই করলেন যাতে বিরাট একটা দ্বন্দ্ব তিনি এভাবে খুব সহজেই মিটাই দিলেন আলামিনকে আল্লাহ তালা জন্মগত জন্মগতভাবেই অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী তিনি করেছিলেন